Endlich ist er da, der Winter, und auch hier in Kolmnitz, in der Strakos Erlebniswelt, ist er eingekehrt. Sie sehen draußen gerade die wunderschönen Anlagen, alles hat eine weiße Kappe auf. Und jetzt steht neben mir die Frau Straßburger. Frau Straßburger, äh, der Winter fehlte ja im Weihnachtsgeschäft. Hat denn das auf das Geschäft einen positiven oder negativen Einfluss gehabt? Ja, in erster Linie hat es einen positiven Einfluss gehabt. Es wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn äh, die Straßen leicht äh, gezuckert gewesen wären. Das hebt nochmal die Stimmung. Aber wir liegen auch etwas schon im Erzgebirgsnähe, am Fuße des Osterzgebirges. Und wenn da die Straßen verweht sind, äh, das hält natürlich dann auch viele Besucher ab, zu uns zu kommen. Und das war aber nicht dieses Jahr war es nicht so, sondern dieses Jahr hatte man die ganze Zeit über freie Fahrt. Also Tausende waren bestimmt hier gewesen? Das kann man wohl sagen, ja. Wir sind äh, sehr zufrieden mit der Besucherzahl, die hier zu uns als Käufer, aber auch als Restaurantbesucher gekommen sind. Jetzt sagt man ja so salopp, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, aber hier in der Strakos Erlebniswelt kommt ja noch der Frühling, der Sommer, auch noch der Herbst, bevor es wieder ins Weihnachtsgeschäft geht. Sind Sie schon auf der Suche nach Trends, nach gewissen äh, Accessoires, die die ganze, Jahre, die ganze Jahreszeit über dann Ihren Kunden angeboten werden? Ja, das haben wir jetzt auch schon äh, im Blick und wir werden äh, nächste Woche dann anfangen mit äh, der Frühjahrsdeko und werden jetzt auch alle Messen besuchen, zum einen jetzt neue Anregungen äh, für Frühjahr und Sommer zu holen aber vor allen Dingen auch schon für die neue Weihnachtssaison einzukaufen. Ich weiß ja, wäre dieser Wintereinbruch jetzt nicht gekommen, wären Sie heute in München, glaube ich, zu einer Messe. Wir wären heute in München gewesen, jawohl, mit meinem Team. Aber wir haben gesagt, wir wollen nicht, da wir drei Frauen sind, sie zur Messe fahren. Und wir wollten hier kein Risiko eingehen und haben auf diese Messe verzichtet. Aber wir fliegen jetzt in den nächsten Tagen nach Holland. Und dann kommt auch die Christmas World und die Ambiente, die wir besuchen. Also ich denke, es gibt noch viel Neues zu entdecken. Also viel zu tun und immer am, die, die Trends mitzubekommen. Natürlich haben Sie auch hier nicht nur etwas zum kaufen, sondern auch etwas zum Genießen. Das Galerierestaurant lädt ja auch das ganze Jahr über ein und das wirklich 365 Tage lang. Ja, das eine mit dem anderen in unserem Haus ist äh, nicht zu trennen und äh, das Galerierestaurant ist natürlich auch in je, zu, oder zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert und äh, Feierlichkeiten, äh, so wie äh, Firmenfeiern, Geburtstage, also jeglicher Art. Und auch der äh, Tagestourist, äh, der kehrt hier gerne bei uns ein. Und ich denke mal, wir haben eine sehr anspruchsvolle Küche. Und unsere Küche äh, werden wir jetzt auch noch äh, mit den äh, deutsch-böhmischen äh, Gerichten äh, noch einmal äh, verfeinern. So, jetzt haben wir unsere kleine Gesprächsrunde hier aus, oder in das Galerierestaurant verlagert. Äh, was ist denn jetzt, was, oder was bezwecken Sie denn mit dieser deutsch-böhmischen Küche, Frau Straßburger? Ja, es ist ganz beliebt, die äh, böhmische Küche, auch unsere deutsche Küche. Und da wir auch böhmisches, also tschechisches Personal haben, bietet es sich natürlich an, gepaart mit unserer äh, deutschen Küche dort den Gästen noch ein umfangreicheres Speisenangebot anzubieten. Ja, Herr Werner, Sie sind ja prädestiniert dafür. Vielleicht können Sie uns mal einen kleinen Einblick geben. Was wird es denn so geben? Ja, also ich sage immer, am besten schmeckt immer diese Schweinegulasch mit tschechischen oder böhmischen Knädel. Ne? Also das ist die gute Kombination also mit den deutschen äh, Kollegen hier. Wir haben auch hier einen eine sehr guten äh, tschechischen Koch. Äh, also der kümmert sich über, über diese alle Sache, also über die böhmische Spezialitäten, zum Beispiel wie unsere Sauerbraten ist, Schweinebraten, Schweinegulasch, gefüllte Kartoffelknädel, Kartoffelsuppe. Also einfach, wir wollen sehr gerne für die Gäste die deutsche böhmische Küche so kombinieren, dass die, ich meine, das ist die beste Variation, was gibt's. Ja. Also gerade hier im Erzgebirge und dann müssen die die deutsche Gäste, also die deutsche Kunden überhaupt nicht nach Tschechei fahren, weil die kriegen, die kriegen alles hier bei uns. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, aber aber die gute deutsche Küche, die wird es natürlich auch weiterhin geben. Äh, auf alle Fälle und wie gesagt, ich möchte immer darauf hinweisen, die Harmonie in der Küche stimmt tschechisch, deutsche Kollegen und deswegen sind wir auch felsenfest überzeugt, dass die Harmonie auf dem Teller sichtbar wird. Ne? Also wenn, wenn Koch und Service sich gut verstehen, mhm. merkt das der Gast auf jeden Fall am Essen und am Ambiente und wie er sich hier wohlfühlt, denn dann sollte es ja stimmen. Frau Straßburger, wir wünschen Ihnen jetzt äh, für das neue Jahr 2017 auch Ihnen allen hier äh, viel Erfolg und wir können Ihnen garantieren, dass FRM auch in der nächsten Zeit öfters mal das Strakos Erlebniswelt vorbeischaut.